Hi, good evening. Okay, once again, good evening. Uh, this session we'll be revising with law, and in case you require any specific revision or any specific topic, you please put it on the share box. That is the chat box, sorry, and I'll get to know and I'll revise that. In that point of time, we can just glance the entire Indian Contract Act. Um, Indian Contract Act is simply simply आपके 60 marks के paper में 60 marks का weightage Indian Contract Act का ही है और Indian Contract Act का base अगर strong हुआ तो बाकी सब act अपने यहाँ भी easy हो जाता है तो पूरा का पूरा जो छः chapters है जो आधे से ज़्यादा module है उसको हम लोग ने कुछ slides में brief up किया आप फटाफट देखते जाएँ आपको समझ में आता जाएगा and in case you have any specific doubts or any specific queries then you can please uh, put it in the chat box. I will be able to assist the same. So, Abdeki basically we understand that this ascent date hai, introduction ascent date is always a date. When the president or governor so sign the act, ho. but act tabhi hi applicable when it is notified. That's why generally every act has two dates. One is ascent date and one is नोटिफिकेशन डेट होती है बट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर एक्ट में ये हो अगर एक ही दिन पे साइन uh, हुआ है और उसी दिन पे नोटिफिकेशन भी आया है देन देयर विल बी ओनली वन डे तो वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड एग्रीमेंट इज बेसिकली एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ एग्रीमेंट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन अभी सेक्शन 10 बिल्कुल ही एसेंशियल्स देता है बट सेक्शन टेन एग्जॉस्टिव नहीं है और क्योंकि सेक्शन टेन एग्जॉस्टिव नहीं है इसलिए कुछ और एसेंशियल्स भी आते हैं सो इट्स एज सिंपल एज के इन द क्वेश्चन पेपर आईसीआई आपको एसेंशियल्स डायरेक्टली नहीं पूछेगा बट एसेंशियल्स का कोई एक कंडीशन डाल देगा और आपको जस्टिफाई करने को बोलेगा कि बताओ कि ऐसा ऐसा है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यू नो एक्स हु इज ऑलरेडी मैरिड ओके ऑफर्स टू मैरी वाई हु इज अनमैरिड वाई एक्सेप्ट ऑफर तो बेसिकली एट दिस जंक्शन इट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ये परफॉर्मेंस हो सकता है इफ एक्स टेक्स अपर्ट 
बट प्रेजेंटली तो वो पॉसिबल नहीं है तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल की कोई भी एक चीज उठाएगा पब्लिक पॉलिसी का चीज उठाएगा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का चीज उठाएगा और उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के पूछ लेगा सो दैट्स हाउ दिस टॉपिक बिकम्स इम्पोर्टेंट फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा चार्ट है बोर्ड पे आप फटाफट देख लीजिए जहाँ पर आपको सब चीज समझ में आ ही जाएगा वाइट हर वो चीज है जो एनफोर्सिएबल नहीं है ओके हर इलीगल इलीगल की तरफ देखिए हर इलीगल वाइट होता है बट हर वाइट इलीगल नहीं होगा तो इलीगल में वाइट वर्ड है बट उसके साथ पनिशेबल वर्ड आ गया जबकि वाइट में पनिशेबल वर्ड नहीं है दैट्स हाउ आई से एवरी इलीगल इज वाइट बट एवरी वाइट मे नॉट बी इलीगल वॉइडेबल अगर फ्री कंसेप्ट नहीं हो उतना तो भी आपको मालूम ही होगा इट इज वॉइडेबल वैलिड वेन बोथ द पार्टीज कैन एनफोर्स इट अन एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट आर बेसिकली करेक्ट बट दे हैव अ टेक्निकल मिस्टेक टेक्निकल मिस्टेक सच एज के लॉ एक्सपेक्टेड दिस एग्रीमेंट टू बी इन राइटिंग बट इट वॉज ओरली मेड so it is unenforceable so are unenforceable agreements void i repeat my question are unenforceable agreements void the answer is no they are in void but the courts shall not enforce and why the courts shall not enforce for the simple reason they do not fulfill certain conditions which are required for some specific agreements like transfer of property expresses by words tacit is by conduct quasi is basically a uh, obligation arising by law generally contracts mein there is an obligation which comes by agreement but sometimes the obligations comes by law <coughs> if the obligation comes by law it is quasi ecom is basically electronically made agreements unilateral one side performance bilateral both side performance executed which is already performed and executory where performance is still pending so these are some important types of agreements then the chapter speaks about void and voidable we understand illegality ab khas karke dekhenge to isme basically punishable by law hai illegality void ab initio hota hai although hum void ab initio dikhte nahi hai kyunki void ab initio basically minor ke agreement mein hi hum dikhte hain धर्मदास घोष वाले केस में वो जजमेंट आया था बट इलीगल बेसिकली एब इनिशियो शुरू से ही वॉइड है बट वॉइड जरूरी नहीं है शुरू से वॉइड होगा क्योंकि बहुत सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है और उसके बाद नॉन परफॉर्मेंस है वो वॉइड हो सकता है ओके वॉइड नीड नॉट बी इलीगल इलीगल इज ऑलवेज वॉइड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओके इफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड द कोलेट्रल ऑल्सो बिकम्स वॉइड the collateral also becomes void sorry if the main agreement is illegal the collateral also becomes void kyunki agar wo illegal hai to wo chahe main hai ya chahe wo supportive hai that will always become void but if it is void uska collateral bilkul hi valid ho jata hai that's how it is going ahead the next part of the chapter was basically offer and ex- acceptance so offer is basically willingness or abstinence ya to aap karna chahta hai ya nahi karna chahta hai that's basically uh offer specific offer is made to a specific person it is also called as a special offer general offer is basically made to public at general cross offer is basically aap board pe dekh rahe hain ye sab cross offer is basically when two people basically give same offer to each other in ignorance counter offer is jab aap original offer ko hi modify karke dete hain that's basically a counter offer and standing offer is basically the offer which is allowed to remain open for a certain period of time so this is what you must know with reference to types of offer aapko koi query aata ja raha hai to aap bilkul चैट बॉक्स पे डालते जाइए सो दैट हम साइमिलियसली इसको सॉल्व करते जाएंगे लुक एट द नेक्स्ट आंसर द नेक्स्ट आंसर इज बेसिकली रूल्स ऑफ ऑफर स्क्रीन चेंज हो गया है आपका आई सपोज रूल्स ऑफ ऑफर सो देर आर सेवन वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ऑफर बेसिकली इट मस्ट बी क्लियर डेफिनेट एंड वे एंड नॉट वे 
So if the offer is vague, for example, you know, you are offering something, but that's not clear. That's called as vague. Definite means you're uncertain. That's basically indefinite. And clear means basically, uh, for example, you know, when you say that I want to sell oil, it's not clear which oil, it's not definite, oil and it's a very vague statement. People may understand in different ways. It can be expressed or implied. You understand that offer is there only if it is communicated. So if it is in your heart, in the eyes of the law, offer it cannot be accepted in ignorance. Lalman Chukla the case he accepted the offer in ignorance, so that was not a contract. So if you have offer, you have an offer. If you have an offer, you can accept it. If you have a conditional offer, it is valid. It is very 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 valid. It is always valid. offer, although conditional acceptance may not be valid. Offer may be a term that you have to accept it. For example, 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 you have दो दिन में मुझे बता दीजिए अगर आपको नहीं चाहिए तो बट अगर आप दो दिन में ऐसा नहीं बताएं मुझे कि आपको नहीं चाहिए देन इन दैट केस आई विल अज्यूम कि आपको कार्ड चाहिए ऐसा नहीं हो सकता ऑफर इज वाइट एंड ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर राइट अंडरस्टैंड के ऑफर के साथ हमेशा एक्सेप्टेंस आ जाएगा तुरंत बट इनविटेशन टू ऑफर में ऐसा नहीं होगा इनविटेशन टू ऑफर में बेसिकली पहले आप इनवाइट करेंगे दूसरे पार्टी को ऑफर देने के लिए दूसरा पार्टी ऑफर देगा और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा तो इनविटेशन टू ऑफर में तीन स्टेजेस हैं इनवाइट जैसे दुकान वाला बाहर बोर्ड पे लिखता है बाहर दुकान के बाहर एक ऐड डाल देता है 50% ऑफ वो इनविटेशन टू ऑफर है कि भाई आप दुकान के अंदर आओ फिर आप दुकान के अंदर जाके बोलते हैं अरे वाह 50% ऑफ है भाई ये शर्ट कितने का होगा 50% ऑफ है तो this is an offer given by you. अब उसको accept करना है कि नहीं वो basically किसके हाथ में वो basically दुकान वाले के हाथ में and that's how it's basically invitation to offer which has three stages whereas offer has only two stages that is offer and acceptance. We go ahead to the next part of the chapter that is acceptance. Acceptance का rules is very clearly seen on the board. Acceptance cannot be conditional. Conditional acceptance is void. It cannot be conditional. Acceptance is there if it is communicated. You have to say yes. Otherwise, there is no acceptance. It cannot be presumed from silence. Agar koi chup hai, ya aap chup hai, it does not mean that you have accepted the offer. It must be in a specific mode. Generally, offer at the time, aapko bol diya jayega ki kis tarikhe se aapko acceptance chahiye. अगर कुछ नहीं बोला है तो आप अपने हिसाब से एक्सेप्टेंस भेज सकते हो बट आपको डिफाइन किया है कि ऐसे ही एक्सेप्टेंस भेजो देन आपको वैसी मोड में एक्सेप्टेंस भेजना है इट शुड बी विद इन रीजनेबल टाइम आपको ऑफर आ जाती है तो आप दो साल बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते अच्छा यहाँ आपको समझ के लेना है कि ये जो वर्ड है रिजनेबल टाइम ये लॉ में कितने भी डिफाइंड नहीं है इसलिए ये वर्ड आप इंटर में भी यूज करेगा दूसरे लॉज में भी यूज करेगा बट ये डिफाइंड नहीं है क्यों डिफाइंड नहीं है फॉर द सिंपल रीजन it differs from case to case. Isi chijo mein, you know, reasonable time can be few seconds. For example, in share market, you want to buy a share. There is an offer. And fraction of second mein price badal ta hai. So acceptance can, reasonable time can be few seconds. Gold mein, acceptance time can be a day. Us din tak, wo ek din mein to price se mera ta hai. Okay, for buying a property, the acceptance may be a week or maybe two weeks. And therefore, law cannot define reasonable time it is case based and acceptance may be by conduct generally the implied contracts rata hai ya tacit contract rata hai implied mein aap bus mein chad gaye tacit mein aapne ATM card use kiya in dono hi cases mein acceptance is by your conduct so this is what you must know with reference to acceptance we go ahead then it is consideration aap both pe dek sakte hai consideration is basically with the promise see is basically performing something for promiser. There are six important rules hai, that you must know. Consideration should always be at the desire of the promiser. The promiser is the desire of the promiser. 
देन द कंसिडरेशन जो पैसा आ रहा है या उसके सामने से जो भी आ रहा है दैट कैन बी गिवन बाई इधर ऑफ द पार्टी द प्रोमिसी प्रोमिसी दे सकता है या एनी अदर पर्सन जैसे आपके केस में आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बट पैसा आपके डैडी ने दिया तो टेक्निकली द कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम द प्रोमिस जो लेक्चर अटेंड कर रहा है या फ्रॉम एनी अदर पर्सन इट इज वैलिड इट मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी मतलब पास्ट कंसिडरेशन हो सकता है फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकता है फोर्थ पॉइंट में उसको एलॉबरेट किया है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लॉ बोलता है कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड एडिक्यूट होना जरूरी नहीं है इट इज एज सिंपल एज जो मार्केट में दस हजार रुपए का है अगर मुझे वो पांच हजार में बेचना है तो दैट्स ओके इट विल स्टिल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हैविंग कंसिडरेशन इज इम्पोर्टेंट एडिक्यूसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड इट मस्ट बी समथिंग विच अ प्रोमिस इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म मतलब कंसिडरेशन वो नहीं हो सकता है या उसके लिए नहीं हो सकता है जो आपका ड्यूटी है फॉर एग्जाम्पल यू नो फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में फीस दिया है तो प्रोफेसर जो कॉलेज में आएंगे आपको पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाना ही है कॉलेज प्रोफेसर के नॉट आस्क यू कि चलो और पैसा लेकर आओ फिर मैं पढ़ाऊंगा यू के नॉट डू दैट या आप पुलिस में जाते हैं कंप्लेन लिखाने को कुछ गुम हो गया है तो पुलिस ऑफिसर हैज टू सर्च दैट फॉर यू उसके लिए वो पैसा नहीं मांग सकता है एंड देखो अगर आप पुलिस में जाते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि भाई हमारी बाइक गुम हो गई है आप ढूंढ दो और पुलिस वाला बोलता है कि भाई हम ढूंढ तो देंगे पर आपको छह हजार देना पड़ेगा तो यू डोंट कॉल दैट एज अ कंसिडरेशन यू कॉल दैट एज अ ब्राइड हम उसको कंसिडरेशन नहीं बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं क्योंकि वो लास्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है इट मस्ट बी फॉर समथिंग विच आर प्रोमिस इज नॉट बाउंड टू डू ओके क्योंकि पुलिस मैन इज बाउंड टू सर्च योर बाइक lecturer in the college is bound to take up the lectures they cannot ask for it additional money in that case you go ahead ab isko do exceptions hain jo board pe aap dekh dekh sakte hain ek third party to the contract cannot sue aur ek hai no consideration no contract ab board pe dekhiye aap third party to the contract cannot sue why third party to the contract cannot sue because it creates right in persona its privity of contract and because it creates right in personam its privity of contract third party is a stranger and therefore third party to the contract cannot sue however aise panch cases hain jab third party can sue trust ya beneficiary agar koi agreement banaya gaya aapko benefit dene ke liye to aap sue kar sakte hain family arrangements family settlements basically you know for sisters marriage wahan par sister can file a suit असाइनमेंट अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पे असाइन की है कोई अपना बेनिफिट्स किसी के नाम पे असाइन किया है देन जिसके नाम पे असाइन किया है आ, वो केस फाइल कर सकता है एक्नोलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी या स्टबल अगर आपने किसी को पैसा दिया है उसने एक्नोलेजमेंट एक्नोलेजमेंट दे दिया कोई थर्ड पर्सन के नाम पे तो वो थर्ड पर्सन भी आपके ऊपर केस कर सकता है और जो आपने उसको पैसा डायरेक्टली नहीं दिया था कोवेनेंस रनिंग विथ लैंड अगर लैंड के साथ कुछ रूल्स हैं या लैंड सेल के टाइम पे कुछ कंडीशंस रखा गया था और वो कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है तो जिस भी पार्टी को अफेक्ट होता है चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है या चाहे वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो केस कर सकता है दूसरा एक्सेप्शन इस केस में है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना सभी एग्रीमेंट्स वॉइड है फिर भी ऐसे छह केसेस हैं जहां वो वैलिड हो जाता है ऑल एग्रीमेंट्स मेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड पास्ट वॉलेंटरी सर्विस किसने आपको पहले कुछ साल पहले आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है तो इन रिटर्न आज आप कुछ अच्छा काम करना चाहता है तो बिल्कुल ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा विदाउट एनी कंसिडरेशन टाइम बाद डेट्स अगर तीन साल हो गया तो आप पैसा किसी से रिकवर नहीं कर सकता है बट अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो आप पैसा रिकवर कर सकता है एजेंसी एजेंसी विद और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है बहुत सारा छोटा छोटा काम आप जो आपके टीचर के लिए कर लेंगे इज बेसिकली वेर यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट और उसके लिए कोई कंसिडरेशन का जरूरी नहीं है कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड डोनेशंस जो भी गिफ्ट्स आप दे चुके हैं उसके लिए कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है 
एंड बेलमेंट बेलमेंट में भी कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है अफकोर्स ये बेलमेंट एजेंसी ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहां पर ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन होगा तो रॉन्ग हो जाएगा दे कैन बी विद कंसिडरेशन दे कैन बी विदाउट कंसिडरेशन ओके सो दैट्स टेक्निकली द एक्सेप्शन अंडर द हेडिंग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इन आउ प्रोसीड विद नेक्स्ट स्लाइड That is capacity to the party. ये अपना next chapter आ जाता है सीधा हम third chapter का खोज गए हैं फटाफट तो capacity to party में basically हम पहले minor की बात करते हैं तो minor के case में uh, हर agreement void ab initio होता है which you are almost which you are very much aware और वो void ab initio क्यों होता है क्योंकि court का decision था कि minor के साथ किया गया हर agreement is absolutely void. कोर्ट ने ऐसा वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऐसा कोई टर्म यूज नहीं किया ऑल दो हम बोलते हैं इट इज वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग वर्ड फ्रॉम बिगिनिंग तो उसका मतलब है दैट्स द दैट्स द व्हाट आई से रीजन दैट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्ड एव इनिशियल बट कोर्ट ने ऐसा कोई टर्म यूज नहीं किया कोर्ट ने क्या टर्म यूज किया एब्सोल्युटली वर्ड एंड एब्सोल्युटली वर्ड टर्म बना वर्ड एव इनिशियल सो माइनस एग्रीमेंट इज वर्ड रादर इंस्टेड ऑफ वर्ड वी कॉल इट एज वर्ड एव इनिशियल Of course, minor beneficiary हो सकता है कोई भी एग्रीमेंट में अगर उसका उसको बेनिफिट मिलना है जैसे माइनर को किसी को पैसा देना है तो वाइड एवे माइनर पैसा नहीं देगा बट माइनर को किसी से पैसा लेना है तो वाले बेनिफिट ऑफ माइनर माइनर का सबसे अच्छा डिफरेंस कोर्ट में है कि आई एम अ माइनर सो माइनर कैन ऑलवेज फ्रीन माइनॉरिटी माइनर्स एक्ट के नॉट बी रेटिफाइड मतलब माइनर जब बड़ा हो गया और तब आप उसके ऊपर केस करेंगे तो नहीं चलेगा जो आज गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा Ratification is not permissible. Rule of restitution does not applies in case of minor. Minor को जो आपने पैसा दिया या जो benefits मिल गया है वो आप उसे वापस नहीं ले सकता है. Restore का law उस पे काम नहीं करेगा. Minor हमेशा agent रहेगा क्योंकि agent को एक benefit है कि agent के ऊपर कभी भी liability नहीं आता है. अगर guardian ने minor के benefit के लिए कोई contract किया है, तो वो बिल्कुल भी valid है. माइनर पर्सनली किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसरीज ध्यान दीजिए लॉ बुक में उसका टर्म नेसेसरीज है एंड नॉट नेसेसिटीज लाइबल इज नॉट लाइबल फॉर नेसेसिटी लाइबल ओनली फॉर नेसेसरीज लाइबल टॉट में लाइबल माइनर टॉट में लाइबल हो जाएगा टॉट इज बेसिकली द बेसिक ड्यूटी विच द माइनर वॉज सपोज टू परफॉर्म So minor उस केस में बिल्कुल ही लाइबल हो जाएगा एंड माइनर के नॉट बी अ पार्टनर माइनर के नॉट बी अ पार्टनर इन इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप बट ही कैन डेफिनेटली बी द बेनिफिशरी ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म अगर उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में तो ही कैन बी you know he can be admitted to the benefits of that partnership firm but technically he cannot be a partner minor can definitely be a shareholder but then let's again understand he cannot be a shareholder because he cannot buy okay and therefore he cannot be a shareholder but minor ke paas agar transmission se shares aa jate hain transmission se share aa jate hain matlab पापा के पास शेयर्स थे और पापा मर गए तो पापा के शेयर्स बिल्कुल ही बिल्कुल ही कहा से आ गए पापा से बेटे के पास आ गए तो बेसिकली देन ही बिकम्स अ शेयर होल्डर उसमें एक कंडीशन होना चाहिए शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए एक मैसेज आया है मुझे मेन्सा क्लासेस से उसमें दो डाउट्स है मैं एक बार वो क्लियर कर लू ओके गुड इवनिंग एवरी वन जिस जिससे गुड इवनिंग बोला है उसको भी और जिससे नहीं बोला उसको भी Shrey has a doubt. By conduct का फिर से बताओ ना By conduct, acceptance by conduct क्या होता है आप हाँ नहीं बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप बस स्टॉप पे खड़े हैं बस आपके सामने आके खड़ा हो गया दैट्स एन ऑफर और आप बस के अंदर चढ़ गए तो आप बस के अंदर चढ़ते वक्त ऐसा आप चिल्लाए नहीं ये ऐसा एक्सेप्ट ये ऐसा एक्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ आप बस के अंदर चढ़ गए दैट्स अ एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट टैसिट में भी दिखता है टैसिट में जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट पे चले गए और अमेजोन की वेबसाइट पे वो पूछता है कि 
um, confirm confirm the payments okay aapko puchta hai apne good select kiya fir aapko confirmation ke bare mein puchta hai aur jaise aap click karte hain confirmation pe to basically aap usko bolte nahi us time pe okay it's by your conduct by using the mouse and by pressing the button it's by conduct so you enter into a contract so that solves your query i suppose um dipti your question is sir please give you give example of fourth point abhi i assume jo display mein aa raha hai usi ka fourth point ka aapko example chahiye aur aur koi point ka ho to aap specify kijiye abhi filhal mein ye fourth point jo dikh raha hai board pe uska example main aapko de deta hu to yahan par fourth point ka example cannot be ratified ek simple example hai ke perhaps a uh, 16 or uh, 18 year boy perhaps goes and takes up a loan or or enters into any kind of agreement and creates a liability ab jisne usko benefit de diya hai ya jisne usko paisa de diya hai ya goods de diya hai usko malum padta tha ki minor hai usko ye bhi malum padta hai ki minor ke upar case nahi ho sakta minor jeet jayega to wo banda kya karta hai jisne usko benefits de diya hai wo rukta hai kabhi tak jab tak minor 18 saal ka nahi ho jaye aur jaise hi minor 18 saal ka ho jata hai उसके बाद वो उसके ऊपर केस करता है तो 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 अभी तो वो माइनर नहीं है, अभी तो वो मेजर है, तो वो कोर्ट में माइनॉरिटी तो प्लीट नहीं कर सकता है तो अभी क्वेश्चन कि क्या भी उसको सजा होगा तो आंसर इज नो एंड व्हाई नो क्योंकि रैटिफिकेशन इज नॉट परमिटेड रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि भाई जो तब गलत था वो हमेशा गलत ही रहेगा और जो तब सही था वो हमेशा सही रहेगा एंड दे फोर इज नॉट परमिटेड I suppose that solves your query also. We go ahead now. So the next slide, I suppose the slide has changed. Now we talk about unsound mind and basically the persons disqualified. If there are doubts about the topic, then I'll get it get it back from the classes. Okay, they share it with me, so then I can help you with that. so basically now we talk about unsound mind and we talk about uh, um, persons disqualified so unsound mind is basically a person who cannot understand the terms of contract and because he cannot understand the terms of contract he cannot make a rational judgment isliye wo unsound mind hai so basically a tamilian entering into a contract or an agreement with a with a let's say bhaiya ji of uttar pradesh भैया जी को टमिलियन नहीं आती है और वो टमिलियन को हिंदी नहीं आती है तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के रहेंगे। इनके साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते और किया तो भी वो वाले नहीं रहेगा बिफोर बी गो हेड आई हैव रिसीव वन मोर डाउट इज बेसिकली hi everyone hi uh one more doubt here is basically uh, dipti i'm talking about your doubt past present and future consideration ka doubt hai aapko past present and future ek simple sa example hai aapka aapka mobile aapka mobile service provider abhi jo billing use karta hai wo pehle service leta hai baad mein paisa deta hai jo prepaid wala hai wo pehle paisa deta hai baad mein service leta hai ek hota hai ek din ka recharge aaj paisa bhara आज ही आपको वो आज ही आपको सर्विस मिलेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई कंसिडरेशन पहले दे रहा है कोई कंसिडरेशन बाद में दे रहा है और कोई कंसिडरेशन उसी टाइम पे दे रहा है तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट कैन बी प्रेजेंट और कैन बी फ्यूचर फिर आशना आई टेकअप योर डाउट सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स अगेन माइनर इज लाइबिल इन केस ऑफ टॉर्ट्स टॉर्ट्स देखिए सबसे पहले हमारे देश में ना टॉर्ट्स लॉ करके हमारा लॉ नहीं हमारे पास टॉर्ट्स लॉ नहीं हम जो भी टॉर्ट्स लॉ यूज करते हैं वो बाहर के देश का यूज करते हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज नॉट ड्राफ्टेड इन इंडिया वी ऑल दो इंडियन कोर्ट्स यूज लॉ ऑफ टॉर्ट्स टू गिव पनिशमेंट बट इट्स अ बोरोड लॉ अभी टॉर्ट्स बेसिकली आपका ड्यूटीज का बात करता है एंड माइनर बिकम्स लाइबल इन केस ऑफ अ ड्यूटी आई गिव यू एन एग्जाम्पल जैसे प्रहास आपने आस्था आपने अपना मोबाइल माइनर को दिया Okay, और माइनर को बोला भाई तू इसमें एक गेम खेल ले और गेम खेलने के बाद ये मोबाइल मुझे ही वापस देना तो माइनर का ड्यूटी यहाँ क्या था कि वो गेम खेल के आपको ही वापस देगा माइनर क्या किया वो ले गया मोबाइल फोन और अपने दोस्त को दे दिया 
और उसके दोस्त से वो मोबाइल टूट गया तो यहाँ पर लाइबिलिटी आएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चला जाएगा टॉर्ट्स में चला जाएगा बिकॉज एवरी पर्सन हु होल्डिंग द गुड्स ऑफ समवन एल्स इज ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न इट बैक ओनली टू दैट पर्सन अब तुम वही चीज किसी और को देते हो वो किसी और को देता है कहीं जाके डैमेज हो जाता है तो एज अ ओनर ऑफ दैट गुड्स आप बिल्कुल ही उससे वो पैसा क्लेम कर सकते हो सो दिस इज बेसिकली टॉर्टियस लॉ और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे देश में टॉर्टियस लॉ नहीं है बट इंडियन कोर्ट्स बेसिकली यूज टॉर्टियस लॉ या लॉ ऑफ टॉर्ट्स टू गिव जजमेंट एंड माइनर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लाइबल हो जाएगा So I suppose that solves your query as well, Asna. Chalo class, we go ahead. अभी हमने ये सब देख लिया. Next slide पे जाते हैं. Time तो हमारे पास बिल्कुल कम है. जितना हो सकता है देखते कर करते हैं. और बाकी जो doubt आ रहा है उससे जाइए मुझे. अभी consent होना जरूरी है और वो consent बिल्कुल free होना चाहिए. और हमको सबको मालूम है कि free consent के लिए उसमें coercion, undue influence, fraud, misrepresentation या mistake नहीं होना चाहिए. अब हम लॉ में सिर्फ ये चारों को साथ में क्यों पढ़ते हैं मिस्टेक को अलग क्यों पढ़ते हैं क्योंकि ये चारों में अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो वॉइडेबल बनता है आई रिपीट ये चारों में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो वॉइडेबल बनता है जबकि मिस्टेक में वॉइड बनता है वॉइड बन सकता है या वैलिड बन सकता है उसमें वॉइडेबल नहीं है मिस्टेक में एग्जाम में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना जनरल स्टूडेंट क्या साथ में लिख कर Voidable, wrong. पूरा आंसर गलत हो गया इंस्टीट्यूट जीरो देते हैं इंस्टीट्यूट को एक भी इंस्टीट्यूट को सब पॉइंट्स करेक्ट चाहिए मार्क्स देने के लिए एक पॉइंट रॉन्ग चाहिए जीरो मार्क्स देने वो एक पॉइंट इज अ गेम चेंजर तो क्वेश्चन अंडू इंफ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एक कैटेगरी में आ गया हेडिंग फ्री कंसेंट ही बट वो एक कैटेगरी में आ गया वो अवॉइडेबल है जबकि मिस्टेक दूसरे कैटेगरी में चला गया वॉइड या वैलिड कुछ भी हो सकता है अच्छा क्वेश्चन इज बेसिकली डर तो लॉ चार चीज को क्वेश्चन मानता है ऐसा कोई एक्ट करना जो आईटीसी में क्राइम है या धमकी देना ऐसा कोई एक्ट किसी को मार देना किसी को धमकी देना मार दूंगा किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर देना ये सब को क्वेश्चन के डेफिनेशन में लिया गया है इसके अलावा आपको किससे डर लगता है लॉ को उससे लेना देना नहीं लॉ को सिर्फ चार चीजों से लेने देना है क्वेश्चन में थर्टिंग टू कमिट एन एक्ट नॉट अलाउड बाय आईबीसी कमिटिंग एन एक्ट नॉट अलाउड बाय आईबीसी थ्रेटनिंग टू डिटेन समबडीज प्रॉपर्टी और डिटेनिंग समबडीज प्रॉपर्टी लॉ इस सिर्फ ये चार चीजों को क्वेश्चन के डेफिनेशन में इंक्लूड करता है अंड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए बिल्कुल जरूरी है कि पार्टी के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट ट्रस्ट नहीं होगा तो अंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है दूसरा एक पार्टी ऊपर के पोजीशन पे होना चाहिए तीसरा जो पार्टी ऊपर के पोजीशन पे उसने अपना पोजीशन यूज करना चाहिए एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए अगर ये तीन कंडीशन पूरा होता है तो ही कोर्ट उसको अंड्यू इन्फ्लुएंस कंसिडर करेगा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में एक ही स्टेटमेंट का डिफरेंस है अगर आप कुछ करते हैं विथ इंटेंशन दूसरे का नुकसान करने के लिए विथ इंटेंशन दूसरे का नुकसान करने के लिए तो वो हो गया फ्रॉड अगर आप कुछ करते हैं विदाउट इंटेंशन दूसरे का नुकसान करने के लिए बट नुकसान हो जाता है आपका इंटेंशन नहीं था उसका नुकसान करना बट उसका नुकसान हो गया देन इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन ओके आप देखिए साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बट दो चीज है जिसमें वो फ्रॉड होगा ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक इट इज ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक एंड ही डज नॉट स्पीक इट इज फ्रॉड एंड वेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच ओके मतलब जब हम बोलते हैं ना भाई तुम ऐसा नहीं बोला तो मैं समझ जाऊंगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गो टू बाई गोल्ड ओके भाई ये मुझे गोल्ड ही लग रहा है और अगर ये गोल्ड नहीं है तो तुम अभी बता दो और अगर तुम चुप रहे तो मैं मान लूंगा ये गोल्ड ही है और सेलर चुप रहता है और मैं खरीद लेता हूँ और बाद में मालूम पड़ता है वो गोल्ड नहीं है गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स है आई से दिस इज अ फ्रॉड बिकॉज इन दिस केस द साइलेंस वॉज इक्वी टू स्पीच अच्छा ये चारों चीजों का 
कॉन्सिक्वेंसिस क्या है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है अगर पार्टी जैसे कि जो प्लेटिव है जिसका नुकसान हुआ है उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाला उसके साथ धोखा कर रहा है या अंड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है और फिर भी वो अलाउ करता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा क्योंकि आपके पास चांस था कि आप निकल सकता था बट आपको अगर मालूम ही नहीं पड़ा देन ओनली इट इज अवॉइडेबल बट आपको आपके पास बिल्कुल तरीका था पता करने के लिए जैसे आप गोल्ड की शॉप पे गया आप एक इंस्ट्रूमेंट लेके गया वो इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड ऑर्नामेंट डाल के तुरंत पता चलता है कि वो गोल्ड है कि नहीं तो आपके पास तो वो इंस्ट्रूमेंट था तो आप पता लगा सकता था गोल्ड था कि नहीं अब आपने पता नहीं लगाया तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट उसको वैलिड लॉ उसको वैलिड होता है और लास्ट पॉइंट बोलता है कि समझो वो फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से वो चीज आपके पास आ गई बट आपके फायदे की है तो आप उसको वैलिड कंसिडर करो सिंपल फिर तो आपको कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है दीज आर दिक्वेंसिस मिस्टेक देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है मिस्टेक ऑफ लॉ होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायोलैट्रल और यूनिलैट्रल होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायोलैट्रल पांच टाइप का होता है क्वांटिटी क्वालिटी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस और टाइटल इन सभी केस में वॉइड है बोर्ड पे ध्यान से देखिए यहाँ पर प्राइज नहीं दिया है हमारा लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ प्राइज को वैलिड मानता है वॉइड नहीं मानता है सिर्फ पांच चीज का मिस्टेक को वॉइड है क्वांटिटी क्वालिटी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस और टाइप अब प्राइस का अगर मैं एग्जांपल ले लू कि कोई चीज कोई चीज का मार्केट प्राइस है पचास रुपए बट सेलर को मालूम ही नहीं था तो सेलर आपको बोला तीस रुपया क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था पचास रुपए का आपको भी मालूम नहीं था पचास रुपए तो आपने भी तीस दिया उसने भी तीस बोला तो बायोलैट्रल मिस्टेक है सेलर इज एट मिस्टेक बायर इज एट मिस्टेक But the contract is valid. हम क्या बोलते हैं bilateral mistake में? Bilateral mistake is void. But यहाँ contract is valid. क्यों वाल में? क्योंकि mistake was of price. और वो जो पांच अक्षर आपको board पे दिख रहे हैं, वहाँ पर price नहीं दिया. Quantity, quality, identity, existence and title. Unilateral mistake is a mistake of one person. That's valid. Indian law is valid, ignoratia, juris non executa, and mistake of foreign law is treated in India as mistake of fact, or mistake of fact. We have already seen it can be a bilateral mistake or a unilateral mistake. चलिए lawful objects and consideration ये सभी चीजों को अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन के कैटेगरीज में डाला गया है इसलिए ये सभी चीज ये सभी केसेस में जो लिस्ट आप देख रहे हैं बोर्ड पे ये सभी केसेस में एग्रीमेंट्स रादर वॉइड ही हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सवाल ही नहीं है इसमें कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही इसलिए ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ फटाफट आपके रेफरेंस के लिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं विच इज फॉरबिडन बाई लॉ अगर आप कोई लॉ के प्रोविजन को डिफेक्ट करते हैं अगर आप कोई रूल को डिफेक्ट करते हैं अगर आप कुछ फ्रॉडिलेंट एक्ट करते हैं या किसी को इंजरी देते हैं या जो इमोरल है ये सब अनलॉफुल कैटेगरी में जाएगा और सेवन पॉइंट तो बहुत बड़ा पॉइंट है अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है दिस इज भी ग्यारह पॉइंट है ट्रेडिंग विद एनमी स्टेफिलिंग प्रोसिक्यूशन इसमें से कोई भी पॉइंट में डाउट है या किसका एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप प्लीज टाइप करें तो मैं दे दूंगा नहीं तो हम आगे चलेंगे फटाफट स्टेफिलिंग प्रोसिक्यूशन मेंटेनेंस सैम्पल टी इंटरफेरेंस एट कोर्स ऑफ जस्टिस ट्रैफिक रिलेटिंग पब्लिक ऑफिस और सेल्स ऑफ पब्लिक ऑफिस इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिकेशन मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट फटाफट ट्रीट करें आप लोग सब साथ में मेरे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अब ये कुछ लास्ट के जो हैं रिस्ट्रेंट वाले इनको एक्सेप्शन भी है जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड बट बिकम्स वैलिड इन केस ऑफ माइनर एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड बट इसको पांच एक्सेप्शन है जहाँ ये वैलिड हो जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स को दो एक्सेप्शन हैं जहां पर वो वैलिड हो जाएगा 
सो ये पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर या तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है या तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल है इसलिए नॉट इनफोर्सिबल बाय कोड ऑफ चलिए एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड ओके सो एग्रीमेंट्स विच आर अनलॉफुल इन पार्ट अगर एक हिस्सा उसका अनलॉफुल है एग्रीमेंट का तो वो वॉइड ही रहेगा प्रोवाइडेड अगर आप वॉइड इलीगल पार्ट को लीगल पार्ट से अलग कर सकते हैं तो लीगल पार्ट फिर भी वैलिड हो जाएगा लीगल पार्ट फिर भी वैलिड हो जाएगा बट अगर वो सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड है Agreements, the meaning of which is uncertain, जिसका मतलब certain नहीं है, they are also void. And wager, wager are basically like you know, like betting. Betting, we are very, as Indians, we are very much aware about betting. Okay, betting हम लोग करते ही रहते हैं. क्या बोलता है? आज लेक्चर होगा कि नहीं? चल लग गई एक बड़ा बात है. So technically, these agreements are wager, and wager are void. अब बोर्ड से देखिए तब तक एक डाउट आया है रौनक आपका डाउट आया है रौनक आपका डाउट है चैम्पर्टी क्या होता है सर चैम्पर्टी इज समथिंग वेर यू टेक अप एन इंटरेस्ट इन कोर्ट्स जजमेंट ओके जब आप कोर्ट्स के कोर्ट के जजमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं और कोर्ट का जजमेंट आया उसमें अपना फायदा देखते हैं तो उसको हम चैम्पर्टी बोलते हैं आप एग्जाम्पल सुनिए यहाँ पर रौनक अब ऐसा है भाई आपका प्रॉपर्टी किसी ने ले लिया कोई गुंडा था आपका प्रॉपर्टी ले गया तो आपने क्या करना चाहिए आपने बिल्कुल कोर्ट में केस करना चाहिए मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर निकालना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर दे और वो पुलिस जाके उस गुंडे को पकड़े और आपका प्रॉपर्टी आपको वापस लाके दे बट कोर्ट में केस करने के लिए आपको वकील का जरूरत पड़ेगा तो भाई वकील जब आपका केस लड़ेगा रौनक तो उसने आपसे फीस देना चाहिए बट वकील साहब क्या बोलते हैं कि भाई फीस भी तो ठीक है वो तो तुमको देना ही है भाई बट जो भी कोर्ट में जजमेंट आएगा उसका आधा हिस्सा मेरा वकील साहब क्या बोलते हैं कि जो भी कोर्ट का जजमेंट होगा उसका आधा हिस्सा मेरा मतलब इनडायरेक्टली वो वकील क्या बोल रहा है आपको कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तो दिलवा दूंगा तुमको वापस पर प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मेरा हो जाएगा दिस इज चैम्पर्टी ये चैम्पर्टी के कैटेगरी में आ जाता है and champerty is void so this is your solution rona we go ahead we have less time now performance of contract is next answer who can perform promisor his agent his legal representative third party as well as joint promisor all of them can perform succession jo aapko property aapke inheritance se milta hai वो होता है सक्सेशन जो पिताजी से आप तुम गए असाइनमेंट आपके दोस्त ने आप अपनी अपनी जायदाद आपके नाम पे कर दी साइन करके दैट इज एन असाइनमेंट तो जो एग्रीमेंट से आपके पास आएगा दैट इज बेसिकली असाइनमेंट जो लॉ से आपके पास आएगा दैट इज सक्सेशन इस तो देखिए सेकंड पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही बोलता है इट्स बेसिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड दिस इज बाई एग्रीमेंट सक्सेशन में आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों ही आपके पास आएगा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पिताजी का खाली एसेट्स मेरे पास आए लाइबिलिटीज दूसरे के पास चला जाएगा ऐसा थोड़ी पिताजी आपके तो एसेट्स भी आपका लाइबिलिटीज भी आपका जबकि असाइनमेंट में अगर आपका दोस्त उसका फ्लैट आपके नाम पे करना चाहता है तो आप कितना खुश आप बोल गए यार यू आर माई ट्रू फ्रेंड तो एसेट्स तो ले लिया आपने बट एक मिनट के लिए सोचा अगर आपका दोस्त आपको बोलता है कि भाई तू मैंने फ्लैट लिया बट उसका ई एम तू भर मैं असाइनमेंट करता हूँ ईएमआई तेरे नाम पे ईएमआई तू भर तो क्या करेगा दोस्ती तोड़ देगा तो बेसिकली लाइबिलिटीज जनरली असाइन नहीं होती क्योंकि बेसिक लॉजिक क्या बोलता है कि कोई भी दूसरे का लाइबिलिटी क्यों एक्सेप्ट करेगा तो जब कोई भी दूसरे का लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो असाइनमेंट में लाइबिलिटी जनरली आता ही नहीं तो असाइनमेंट में जनरली क्या आता है असाइनमेंट में जनरली एसेट्स ही आता है बट नेवर जैसा स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे दिख रहा है अगर दोनों पार्टी को चलेगा तो ठीक है लॉ को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है फिर लॉ को भी चलेगा चलते हैं आगे फिर कुछ रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस है बोर्ड पे देखिए 
टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस का रूल्स है सबसे पहला रूल है जो आपको दिख रहा है इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस का कोई टाइम स्पेसिफाइड ही नहीं है देन परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम इफ डे स्पेसिफाइड बट नो टाइम स्पेसिफाइड दिन बता दिया कब परफॉर्म करने का है बट बिल्कुल भी आवर्स uh, नहीं बताया देन परफॉर्म ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो आप पूछ लीजिए भाई कहाँ पर परफॉर्म करना है या तो कोई रीजनेबल प्लेस में परफॉर्म कीजिए अगर कोई पर्टिकुलर डे पे बोला है कि भाई तुम इस दिन पे परफॉर्म करो बट परफॉर्म करने से पहले मुझे फोन करके आना जैसे विजय से उसको बोले आप कि भाई तुम वेनजडे को मेरे घर पे टीवी ले आओ दोपहर में ले आना तुम बट सुनो नाने से पहले एक बार फोन करके कन्फर्म कर लेना तो परफॉर्मेंस इज वेर यू नो विजय सेल्स इज सपोज टू परफॉर्म ऑन वेनजडे in the afternoon but before performance he has to check with you ki wo aaye ya nahi aaye effect of refusal to accept the performance okay abhi promise sir perform karne ko aaya vijay sales wala bilkul aapke ghar pe television leke aaya without any condition wo aisa bola nahi ki madam pani pilao kharchi do tip do aisa kuch nahi bola bola madam aapka tv laya बरोबर टाइम पे आया दोपहर के टाइम पे आया बरोबर आपके घर पे आया बरोबर प्लेस आपको बोला मैडम आप चेक करके टीवी एक्सेप्ट कर लो हमसे फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो बेचारा आपके घर पे आया वो टीवी डिलीवर कर रहा है आपसे कुछ पैसा भी मांग नहीं रहा है और बिल्कुल टाइम पे भी आया है बिल्कुल लेट नहीं आया है फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आप प्रोमिस ही है और प्रोमिसर को परफॉर्म नहीं करने दे रहे तो तो लॉ सिंपल बोलता है प्रॉमिस इज नॉट लाइव एंड प्रॉमिस लूजेज द राइट दिस कॉन्सेप्ट इन लॉ इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस देखो एक तो अगर वो डायरेक्ट आके आपको टीवी दे दिया और आपने एक्सेप्ट कर दिया दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअली परफॉर्मेंस हुआ बट वो टीवी देने को आया और आपको दे भी रहा था बट आपने लिया नहीं he attempted but you did not accept it is called as attempted performance a promisor is discharged from his performance ab aapka tv hai na ab khud vijay sales mein jao tempo leke apna tv khud utha ke lao vijay sales person need not perform again for so that's basically called as attempted performance चलिए इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल बाय थर्ड बाय पार्टी टू परफॉर्म अगर सामने वाला पार्टी जिसको परफॉर्म करने का है वही पर रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्मेंस से तो यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो आपने जो भी पैसा दिया है वो वापस मिल जाएगा आपको सिर्फ बट अगर आपने उसको अलाउ किया बाद में लेट परफॉर्म करने के लिए आपने बोला चल ठीक है तू पहले परफॉर्म नहीं किया कोई बात नहीं आज परफॉर्म कर ले अब आप टर्मिनेट नहीं कर सकते अब उसका परफॉर्मेंस आपको लेना ही पड़ेगा दैट्स व्हाट द रूल्स इज जॉइंट प्रोमिसर में एवरीबॉडी इज जॉइंटली लाइबल ओके अगर किसी एक प्रोमिसर ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है तो ही कैन एक्चुअली टेक अभी जैसे तीन लोगों को मिलकर तीस हजार देना था बट एक ने ही दस तीस हजार दे दिया है तो ही कैन कंपेल अदर्स टू पे हिम टेन टेन थाउजेंड रुपीज सेकेंड रूल थर्ड रूल बोलता है कि अगर एक कोई प्रोमिसर यू नो बेसिकली डिफॉल्ट करता है परफॉर्मेंस में नहीं परफॉर्म करता है तो इन दैट केस बाकी सबको मिलके परफॉर्म करना पड़ेगा फोर्थ इज अगर कोई इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो बाकी सबको उसका लाइबिलिटी बेयर करना पड़ेगा और फिफ्थ वाला रूल बोलता है कि अगर प्रोमिसी ने एक पार्टी को डिस्चार्ज कर दिया परफॉर्मेंस है समझो ए बी सी जॉइंट प्रोमिसर थे और प्रोमिसी ने ए को डिस्चार्ज कर दिया ए को बोला भाई तू परफॉर्म मत कर चलेगा हमको इट डज नॉट मींस कि उसने बी और सी को भी डिस्चार्ज कर दिया है प्रोमिसी बी के ऊपर केस करके पूरा परफॉर्मेंस ले सकता है क्योंकि जॉइंट प्रोमिसी में प्रोमिसर सिर्फ प्रोमिसी के साथ ही कनेक्टेड uh, नहीं है फॉर परफॉर्मेंस बट ज्वाइंट प्रोमिस में एक प्रोमिसर दूसरे प्रोमिसर के साथ भी कनेक्टेड है तो अगर प्रोमिसी आपको डिस्चार्ज भी कर दे तो भी एक्चुअली आप डिस्चार्ज नहीं होगा 
कंप्लीट करें फटाफट तब तक एक डाउट आया है शायद तो देख लू मैं रौनक ने क्वेश्चन पूछा है सर अगर विजय सेल से टीवी गुम गया आफ्टर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो लाइबिलिटी किसका तो रौनक ये आंसर एक्चुअली सेल ऑफ गुड एक्ट का है बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वहां तक हम पहुंचेंगे नहीं और और दो चार मिनट में तो अपना लेक्चर ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर रौनक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि भाई विजय सेल से टीवी गुम हो गया तो लाइबिलिटी किसका सेल ऑफ गुड एक्ट क्या बोलता है लाइबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द ओनर क्या बोलता है सेल ऑफ गुड एक्ट लाइबिलिटी ऑलवेज ऑफ द ओनर तो भाई ओनर कौन थे रौनक आप थे भाई लाइबिलिटी आपका इतना लिखने के बाद आपको नीचे लिखने का हाउ एवर देर आर एक्सेप्शन टू दिस और उसमें थर्ड एक्सेप्शन जो है वो है कस्टमरी प्रैक्टिस तो हमारे देश में कस्टमरी प्रैक्टिस कैसा है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो ओनरशिप हमारे पास पहले आता है बट लाइबिलिटी नहीं आता है जनरली रिस्क फॉलोज ओनरशिप सेल ऑफ गुड एक्ट ऐसा बोलता है बट एक्सेप्शन में क्या होता है ओनरशिप अपने पास पहले आता है बट उसके तुरंत बाद रिस्क नहीं आता ओनरशिप के बाद आता है पोजेशन भाई टीवी तुम हमारे घर पे लाओ पहले पहले हम विजय सेल में गए पैसा दिए बिल बनाए ओनरशिप मालिक बन गए फिर उसके बाद टीवी हमारे घर पे आएगा ठीक है हम परफॉर्म तुमको नहीं करने दिए तो हम आके लेके जाएंगे बट हमको टीवी दो पोजिशन पहले आएगा और पोजिशन के बाद रिस्क आएगा इसलिए एक्सेप्शन के हिसाब से विजय सेल्स इज लाइफ अगर टीवी गुम हो गया तो बट जनरल रूल के हिसाब से रौनक By virtue of general rule, Ronak, the owner is liable. That is, you are liable because sale of good act. बहुत ही clear clear भाषा में बोलता है that owner is liable for his goods. Simple, आपका ठीक है. आपने आपने लेके आना चाहिए था. I suppose that solves your query. इसका आंसर आपको Indian Contract Act में नहीं मिलेगा. बिल्कुल इसका आंसर आपको sale of good act में मिलेगा. एक लास्ट स्लाइड में आपके साथ करवा लेता हूं आप एक लास्ट स्लाइड देख लीजिए उसके बाद वी विल वाइंड अप द क्लास इन केस ऑफ सम क्वेरीज आप बिल्कुल मेंशन में पोस्ट कर सकते हैं आई विल गेट इट थ्रू दैट एंड आई विल आई विल बेसिकली हेल्प यू टू गेट द आंसर्स फॉर दैट रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक दूसरे का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए स्लाइड चेंज हुआ है बोर्ड पे देखें रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एक दूसरे का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए दैट्स कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस तीन टाइप का होता है बेसिकली परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट एक दूसरे का परफॉर्मेंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं बाय कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ओके प्रोमिस कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली प्रोमिस नीड प्रोमिस नीड नॉट परफॉर्म अगर प्रोमिस ही अपना काम करने के लिए परफॉर्म नहीं है प्रोमिस ही पैसा देने के लिए तैयार नहीं है तो तुम परफॉर्म क्यों करता तुम भी परफॉर्म मत करो ओके अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड है बाय लॉ तो वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे जितनी बार भी तुम रेलवे में जाएगा तुमको ही टिकट पहले खरीदने का फिर ही रेलवे सर्विस देगा तुम उसको उल्टा करके देखेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसा एक भी सिचुएशन नहीं है जहां रेलवे तुमको बोलता है कि तुम पहले सर्विस लो बाद में टिकट का पैसा देना बिल्कुल नहीं चलेगा तुमको ही पहले टिकट लेना है फिर ही रेलवे सर्विस देगा दैट्स फिक्स बाय द लॉ ओके और रेसी प्रोकर प्रोमिस या किसी भी प्रोमिस में अगर एक पार्टी अलाउ नहीं करता है दूसरे पार्टी को परफॉर्म करने के लिए तो दूसरा पार्टी लाइबल नहीं है और उसको कुछ नुकसान हुआ है तो आपको नुकसान करके देना होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स जब आपने एक ही जगह से बहुत सारे लोन लिए हैं जब आपने एक ही जगह से बहुत सारे लोन लिए हैं और आप पैसा देके जाते हैं बैंक में तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो पैसा किस लोन में डाला जाए लोन नंबर वन लोन नंबर टू के लोन नंबर थ्री के उसमें रूल ऐसा है कि जब आपने बहुत सारे लोन लिए हैं और बिल्कुल ही आपको आप कुछ पैसा बैंक में देके जाते हैं तो रूल ऐसा बोलता है इसमें क्लेटेंस रूल यूज होता है और क्लेटेंस रूल बोलता है कि फर्स्ट इट शुड बी एज पर द चॉइस ऑफ अ डेटर तो डेटर ने बोला भाई ये पैसा तुम लोन थ्री में डालो सिंपल लोन थ्री में डालो फिर आप ज्यादा टाइम पास नहीं करने का बैंक को बोलो ज्यादा कुछ सोचने का नहीं लोन थ्री में डालो अब समझो डेटर भूल गया then it is by choice of creditor debtor bank ne aaya kuch paisa jama kiya bhag gaya late ho raha tha to bank decide kar sakta hai ki wo paisa kis loan mein dala jaye acha bank time barred debts mein bhi wo paisa dal sakta hai repeat jo loan recoverable nahi hai time barred ho gaya hai 
उसमें भी वो पैसा डाल सकता है एंड थर्ड इज बाय लॉ लॉ क्या बोलता है जो सबसे पुराना लोन है उसमें सबसे पहले पैसा जाएगा इवन इफ इट इज टाइम बार्ड अगर वो टाइम बार्ड हो गया है तो भी उसमें सबसे पहला पैसा जाएगा तो दिस इज बेसिकली द रूल्स विद रेफरेंस टू अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स सो गाइस थैंक यू वेरी मच आई सपोज वी हैव टू स्टॉप हियर ओके दिस इज व्हाट आई कुड डू इन द टाइम आई हैड एक नटशेल में हम लोग ने काफी कुछ कम कवर कर लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फिर भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म नहीं कर पाए ओके होप टू मीट यू वंस अगेन एट सम अदर डेट एक में मैं देखियो कोई क्वेश्चन है How to write answer for appropriation of payment? Um, Dipti, appropriation of payment का आंसर बिल्कुल ही आपको प्लेटिन स्कूल में लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि appropriation of payments का जरूरत क्यों पड़ता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि जब एक से ज्यादा लोन आपने एक ही सोर्स से लिया है तो appropriation of payments का रूल आता है और वो रूल क्लेटेंस केस के एक जजमेंट आया था कोर्ट का जो क्लेटेंस केस बोलता है उसमें ये रूल बनाया गया और वो रूल ऐसा है कि भाई जब एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा लोन लिया है एक ही सोर्स से तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको पैसा किस लोन में डाल दैट्स बाय चॉइस ऑफ डेटर रूल वन अब कभी कभी डेटर बताना भूल जाता है देन इट इज बाई चॉइस ऑफ क्रेडिटर दैट इज रूल टू एंड क्रेडिटर को भी समझ में नहीं आ रहा है देन इट इज रूल थ्री बाय लॉन्ग और लॉ क्या बोलता है जो सबसे पुराना लोन था उसमें पैसे सबसे पहले आप डालेंगे तो दिस इज हाउ योर आंसर ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हैज टू बी मेड ओके बिल्कुल ही मॉड्यूल में उसका अच्छा आंसर है आप देख लीजिए फिर भी कुछ दिक्कत होगा तो आप नोट्स रेफर कर सकते हैं ओके सो गाइस थैंक यू वेरी मच गुड नाइट टेक केयर बाय बाय